it is to inform the true owner of the content we used in this video that this clip were used only to let the viewer know the quality of the anime series and to encourage them to watch the video in the official website our only aim is to let more viewer know about your content but if you felt that you don't want us to use your content please inform that in our mail id given below so that we can remove it as soon as possible within 24 hours anim in anim in anim dj 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 வணக்கம் நண்பா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது டேல்ஸ் ஆஃப் டிமன்ஸ் அண்ட் காட் எபிசோட் எயிட்டி டூ எபிசோட் ஆரம்பிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோட அந்த ஸ்கூலோட பேட்டில் கிரவுண்ட் தான் காட்டுறாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா பசங்க எல்லாமே பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்ல இருக்காங்க அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டாஃப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கலர் கலரா ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ல மினுக்க அங்க அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படியே ஸ்டார் வர்ஸ் அந்த போற மாதிரியே இருக்கு பாக்குறதுக்கு இங்க எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா யாரையோ தேடிக்கிட்டு இருக்கா தேடிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து குரல் கொடுக்கறான் ஜியோ நீங்க நிட்டு இத போறாங்க <laughs> வந்து யூசி பாத்தீங்கன்னா உனக்கு எப்படி இருக்கு உடம்பு பரவாயில்லையா எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டியா ஏன்னா நம்ம ஹீரோக்கும் டீச்சருக்கும் உள்ள பெட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்ல அதுதான் கேக்குறாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அசால்ட்டா எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படுறது எல்லாத்துமே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அப்படின்னு டைலாக் வீட்டு இருக்கும் போது என் மேல உனக்கு ரொம்ப கவலை போலருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்க அங்க பாத்தீங்கன்னா அவன் ஒண்ணு அப்படின்லாம் ஒண்ணு கிடையாது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவளை பாத்தீங்கன்னா அவளோட ஃப்ரெண்ட் பேக் சைட்ல இருந்து கூப்பிடுறா போல <laughs> வந்த பாத்தீங்கன்னா நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோட ஃபேமிலி உடனே இருந்து பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ஃபேமிலி பச்சை குடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் இருந்தாலும் <laughs> காசுக்கு தான சொல்ல வர காசு தான் பிரச்சனைனா எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அப்படின்ட்டு அவன் போஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கா என்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப குளோரல் சிட்டில இருக்கிறதுல அதிகமான காசு யார்கிட்ட விளையாடுதுன்னா ஒண்ணு அல்கெமி அசோசியேஷன் கிட்ட ரெண்டாவது நம்ம ஹீரோ கிட்ட தான் ஏன்னா அந்த பில்லோட கமிஷன் எல்லாமே அவன் கிட்ட தானே வருது அதனால பாத்தீங்கன்னா அவன் காசை பத்தி கவலைப்படுற மாதிரியே இல்ல உடனே அவன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு காசு பத்தி அந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு உதவி வேணும்னா நான் கண்டிப்பா உங்ககிட்ட கேட்பேன் நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன் கோபத்தில் <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> நீ இருந்தாலும் நீ இல்லனாலும் சரி அவன் எப்ப பார்த்தாலும் என் கிட்ட பிரச்சனை கட்டிட்டதான் இருப்பான் அப்படின்னு டைலாக் விட இதை கேட்டவனே சென்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான கோ அவன் சொல் போச கேரல் பண்ணி நம்ம ஹீரோ குத்தவரா நம்ம ஹீரோ குடன் ஷாக் ஏன்னா அவன் பவர் அதிகம் சடனா வந்துட்டான்ல இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா 
நம்ம ஹீரோ அசால்ட்டா டாஜ் பண்ணிடறான் ஆனா டாஜ் பண்ணும் போதே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரே அடி முதல்ல அவன் போயிட்டு அவன் திணறிக்கிட்டு கீழே சரிய இந்த பாக்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு காமெடியா இருந்தது என்னன்னா அவன் மாஸ் காட்டுறது வந்துட்டு கேவலமா அசிங்கப்பட்டு நிக்க அதுக்குள்ள அவங்க கூட கிராமத்துல கூட்டாளிங்க அவனுக்கு எல்லாருமே வந்துட்டானுங்க சென்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷாக்கு என்ன விஷயம்னா இவன் சில்வர் ரேங்க்ல இருக்கான் அவனோட அட்டாக்கே பாத்தீங்கன்னா அவன் டாஜ் பண்ணிட்டு பத்தாவதுக்கு அவனையும் அடிச்சுட்டான் வேற இல்ல அதாலதான் அவன் ஷாக்ல இருக்க அவன் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு என்ன தைரியம் இருந்தால் நீ என் ஃபேமிலி மேல கை வைப்ப இப்படி டைலாக் பண்ணிட்டு இருக்க அப்போ சென்னி பாத்தீங்கன்னா அவகிட்ட பேசுறான் அதாவது ஜியோனி கிட்ட நீ அவன் கூட என்ன அப்படின்னு பேசும் போதே நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா தடுத்துட்டு அவளை புடிச்சு இழுத்து பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு அவ என்னோட ஃப்ரெண்டு முதல்ல நீ யாருன்னு சொல்றா அப்படின்னு கேட்க நான் அவளோட பியான்சே அப்படின்னு சொல்றா சொல்லிக்கிட்டே பாத்தீங்கன்னா உன் கை அவன் மேல இருந்து எடுறா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா ஜியோ நீங்க கிட்ட என்னம்மா அவன் பியான்சேன்றான் அவன் இது மாதிரி பாத்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்க அவன் பாத்தீங்கன்னா தயங்கிட்டு இருக்கா உடனே நம்ம ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா பாத்தியா அவளுக்கே தெரியல நீ அவன் பியான்சேன்னு ஏன் அப்படி களை விட்டுட்டு இருக்க இப்படி டைலாக் விட்டுட்டு நீ வந்து அவளை கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்படுறியா அது கண்டிப்பா நடக்காதுரா நீ ஒரு தவளை அதாவது கடத்துல இருக்க தவளை நீ வந்து இவளுக்கு ஆசைப்படுறியா அப்படின்னு சொல்ல அவனுக்கு பயங்கரமான கோவம் ஆனா அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசி சமாளிச்சு ஜெயிக்கவே முடியாதுன்னு உடனே பாத்தீங்கன்னா நான் அவங்க கிட்ட பேச வரல நான் அவ கிட்ட தான் பேச வந்தேன் அவளை சொல்ல சொல்றா அப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல அவ பாத்தீங்கன்னா தயக்கத்துல எங்க போய்கிட்டு நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் நான் சொன்னதே கிடையாது அது மட்டும் இல்ல நீ யாரு உன்னை பத்தி எல்லாமே தெரியும் சில மாசங்களுக்கு முன்னாடி அகாடமிக்குள்ள ஒரு பொண்ணுக்கு கெட்டது நடந்தது அது காரணம் கூட யாருன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிக்க பாத்தீங்க <laughs> என்னடா <laughs> இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோக்கு ஷாக் ஏன்னா எப்பவுமே அமைதியா இருக்கிறவ இப்படி பேசினாலேன்னு இதை பார்த்துருக்காம இருங்க சென்பி சரி சரி நீ எப்படி இருந்தாலும் என்கிட்ட மாட்ட தானே போற உன்னால தப்பிக்கவே முடியாது இப்படி சொல்லிக்கிட்டு போஸ் கொடுத்துட்டு நிக்க அங்க பாத்தீங்கன்னா ஜியோ நீங்க அவன் பக்கத்துல போறா போனவ பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பண்ண போறான் பயத்து இருக்க அவ பாத்தீங்கன்னா நான் எவன் லிஸ்ட் சேகர் பார்டர் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண போறேன் அங்க அப்ளை பண்ணிட்டு எனக்கு கிடைச்சால் கண்டிப்பா நாங்க பார்டருக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா சென்ஃபி மூஜில எந்த ரியாக்ஷனுமே இல்லாம அப்படியே மரக்கட்ட மாதிரி நின்றுட்டு இருக்க இவ பாத்தீங்கன்னா நான் அங்க எக்ஸாம் செலக்ட் ஆயிட்டு அங்க போயிட்டு நான் உன்னாலையும் உன் ஃபேமிலியாலையும் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படி என்ன எக்ஸாம் அது அந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணி இவங்க போயிட்டா இவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றானா கண்டிப்பா அதுதான் பெரிய விஷயமா தான் இருக்கும் இது வரைக்கும் அதை பத்தி இருக்கு நம்மகிட்ட சொல்லவே இல்லை அது என்னவா இருக்குன்னுட்டு கண்டிப்பா அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் நம்புறேன் அது வரைக்கும் காத்துருங்க தேங்க்யூ